প্রথমে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই যুবক ভাইরা তোমরা কেমন আছো সবাই আলহামদুলিল্লাহ যুবকরা তোমরা আমাকে চেনো সবাই কারা কারা চলে একটু হাত তোলো তো দেখি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ দিস ইজ आवर ফার্স্ট মিটিং আগে কখনো দেখি না তোমাদেরকে তবে আশা রাখছি আগামীতে আবারো দেখা হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে নেক হায়াত দান করুন সকলেই পড় না আমিন আমিন অনলাইনে অনেকে বাজে বাজে মন্তব্য করে যে আসিফ হুজুর যুবকদের কি নিয়ে বেশি কথা বলে সত্য কথা এটা এটা হচ্ছে দিস ইজ দা মোস্ট ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইন দা ওয়ার্ল্ড ঠিক না যুবক আমি যদি যুবকদের কি নিয়ে কথা না বলি কথা বলবে কে আমিও যুবক তোমরাও যুবক ঠিক না বলো যুবক আমি তোমাদেরকে ভালো বুঝবো তো কথা হচ্ছে শুধুমাত্র যুব সমাজ কি নিয়ে নয় আমরা সবাই কি নিয়ে কথা বলি আমরা সমাজের সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলি বাট আমরা বিশ্বাস করি যুব সমাজ ঠিক তো সমাজ ঠিক যুব সমাজ ঠিক তো মেয়েরাও এমনি ঠিক হয়ে যাবে একজন যুবকদেরকে নিয়ে কথা বলার দরকার টাচ না নাই আল্লাহ আমার পরিচয় টুকরো যুবকদেরকে নেক হায়াত দান করুন সকলে পড়না আমি যারা সিঙ্গেল আছে সবাইকে আল্লাহ একটা ভালো বউ দিয়ে দিক সকলে পড়না আমি যারা আমিন বলে না এরা কেউ বউ পাবে না মন খুলে পড়না আমি আমাকে কি দেখা যায় হালকা মোটামুটি যারা একটু কম দেখছেন সমস্যা নেই আমি ডান বাম হব দেখা যাবে ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আমি খুদবার শুরুতে একটি আয়াত তেল করেছি আল্লাহ তালা বলছেন নাবি হে আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছি সুমান আল্লাহ পড়ায় আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আমাদের জীবনের এই আওয়াজ হবে না প্লিজ কিপ কোয়াইট অ্যান্ড কিপ সাইলেন্ট সব বসে যাবে সমস্যা নেই ঠিক করতে দাও লেট দেন ফিক্স প্লিজ আপনার আওয়াজ করবেন না একটু সাইলেন্ট থাকেন তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির এই বছরে মানে সিজন যে থাকে না মাহফিলের সিজন আপনারা হয়তো খুশি হবেন যে এই পুরো সিজনের দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রোগ্রাম খুশি না বেজার প্রথম ভালো হলে শেষ ভালো হওয়ার একটা আশঙ্কা করা যায় আজকে আমরা ভালো প্রোগ্রাম উপহার দিব তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমরা কি তিনবার তাকবির দেই লিল্লাহি তাকবির আরো জোরে লিল্লাহি তাকবির লিল্লাহি তাকবির আল কোরআনের আলো করে করে জালো আল হাদিসের আলো করে করে জালো কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি সেখানে আলেম উলামা যেখানে আমরা আছি সেখানে মাদ্রাসা মসজিদ যেখানে আমরা আছি সেখানে আল্লাহ কবুল করুন এক সকলেই পড়না আমি আমিন আমি যদি আপনাদের সবাইকে প্রশ্ন করি যে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ কি দিয়েছেন কি জবাব দিবেন সময় আর কোনো উত্তর কারো জানা আছে আচ্ছা আর কোনো উত্তর জানা আছে কারো যা উত্তর দিয়েছেন সব আনসার রাইট বাট ক্ষেত্র বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন ক্রমে আল্লাহ তালা বলছে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আমি আল্লাহ তালা তোমাকে সর্বশেষ নবীর উন্মত করে পাঠিয়েছি নবীজির উম্মা হতে পেরেছি বাট প্রকৃতপক্ষের উম্মত এখন আমরা কেউ হতে পারি নাই যাদের মুখে দাবি যে আমরা প্রকৃত নবীর আশেক কিন্তু মুখে ইসলামিক ওয়েতে চাপ দাঁড়ি নাই সুন্নাহের দাঁড়ি নাই এই দাবিটা শুধুমাত্র দাবি থাকবে এটার কখনো বাস্তবতা ঘটবে না ঠিক দাঁড়ি আছে যার সে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষের নবীর আশেক হতে পারবে ঠিক কিনা নামে থাকলে হবে না কাজে থাকতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আজকে আমরা আমাদের প্রিয় নবীজির জীবন থেকে যেহেতু সময় খুবই শর্ট ভেবেছিলাম ভূমিকায় যুবকদের জন্য অনেক কথা বলবো যেহেতু সময় খুবই শর্ট আজকে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা নবীজির জীবন থেকে তিনটা ক্যারেক্টার স্টিক্স নিয়ে কথা বলবো তিনটা বৈশিষ্ট্য কয়টা বৈশিষ্ট্য শুনি নাই জোরে বলেন কয়টা নাম্বার ওয়ান ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার স্টিক্স শারীরিক বৈশিষ্ট্য হাউ ওয়াজ দ্য প্রফেট লুক লাইক 
তিনি দেখতে কেমন ছিলেন চোখ কেমন ছিল নাক কেমন ছিল চুল কেমন ছিল হাত কেমন ছিল স্কিন কালার কেমন ছিল এটা জানতে মনে চায় শুনি নাই মনে চায় শারীরিক বৈশিষ্ট্য দুই নাম্বারে আমরা কথা বলবো নবীজির বিহেভিয়ারিয়াল ক্যারাক্টারিস্টিক্স নবীজির আচরণগত বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল চেহারা কেমন ছিল মানে বাহিরে কেমন ছিল আচরণ কেমন ছিল মানে ভেতরটা কেমন ছিল থেকে না সর্বশেষ আমরা কথা শুনবো নবীজির কাইন্ডনেস ক্যারাক্টারিস্টিক্স নবীজির দয়াগত বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল এই তিনটা বিষয়কে আজকে আমরা কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবো আজ আছেন তো ইনশাল্লাহ তাকবির দেন তাকবির নবীজি কি আপনারা আমাদের দেখতে সাধারণ সুন্দর না অসাধারণ সুন্দর আমাদের একটু ফিজিক্যাল অবস্থা একটু অবজার্ভ করা ট্রাই করেন দেখবেন আমাদের যারা বাবা আছে সবার কথা বলছি না দেখবেন যখন কাজ থেকে ফিরে আসে দেখবেন এসে দেখবেন জামা খুলে ফেলে তা আমি বেশিরভাগ বাবাকে দেখেছি ভুড়ি এরকম উঁচা হয়ে থাকে আর বুকটা এরকম চাপা আছে না নাই নবীজি এরকম ছিলেন না নবীজির বুক ছিল চাপা পেট ছিল ভেতরে ঢুকান চাপা বলতে বুকটা একদম এই রকম সিনার টান উঁচা সুমান আল্লাহ পড়লেন না নবীজি এতটা সুঠাম দেহের মানুষ ছিলেন যে হাদিসে এসেছে নবীজি ডান হাতে আল্লাহ তালা চল্লিশ জন জান্নাতি পুরুষের শক্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে শক্তি কম না বেশি আমরা তো জিম করতে চাই না হ্যাঁ বডি বিল্ডিং করতে চাই না জিম করা হচ্ছে নবীজির সুন্না সুমান আল্লাহ পড়া আমি মাঝে মাঝে ট্রাই করি জিম করার জন্য কিন্তু ভাই কি যে প্যারা আর কি যে কষ্ট এক ঘন্টা জিম করলে তিন ঘন্টা আর উঠে দাঁড়ানো যায় না ঠিক না যুবকেরা তো জিম করবেন হাদিসে এসেছে শক্তিশালী উত্তম শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে বেশি উত্তম সুমান আল্লাহ পড়া এই জন্য আমরা শক্তিশালী হব তো ইনশা আল্লাহ নবীজির এই হাতের তালু কেমন ছিল হাদিসে এসেছে সফটওয়্যার দেন সিল্ক मोलायम हाथ जो हाथ धोले खाली धरते ही मन चाहत और नबीजर अभ्यस नबी जो कारो हाथ धरत যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাত না হঠাৎ নবীজি হাত সরাতেন না সুমান আল্লাহ পড়ে রেশমের চাইতে বেশি মোলায়বীজি খুব লম্বাও ছিলেন না আবার খুব খাটোও ছিলেন না আচ্ছা খুব লম্বা খিট খিটে পাতলা দেখতে ভাল লাগে কথা বলেন ভাল লাগে আবার খুব বেশি খাটো প্যাটটা এরকম উঁচা ভাল লাগে নবীজি খুব বেশি খাটোও না খুব বেশি লম্বাও না হি ওয়াজ জাস্ট মিডিয়াম অফ হাইট মাঝারি ঘরের একজন মানুষ ছিলেন সুবার আল্লাহ পড়ে আজহর আল্লাহ ফরসা রঙের একজন মানুষ ছিলেন আমরা কেউ শ্যামবর্ণ আবার দেখবেন কেউ কেউ বিদেশি মার্কা ফরসা এরকম লোক আছে না নাই কাউকে ক্রিটিসাইজ করছি না বাট মাথায় রাখবেন যারা গোলাপি সুন্দর তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর পড়েন গোলাপি কালার ছিলেন তিনি নিদার অ্যাপসলুটলি হোয়াইট নো ডিপ ব্রাউন খুব বেশি সাদা না আবার খুব বেশি শ্যামবর্ণ না গোলাপি সুন্দর নবীজি ছিলেন সুমান আল্লাহ পড়েন অনেকে বলে ইউসুফ আলাম নাকি বেশি সুন্দর ছিলেন না না নবীজি বলতেন আমি বিশ্বনবী হলাম লাবণ্যময় সুন্দর আর আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সাদা সুন্দর বলেন তো আমার মুন্সিগঞ্জের ভাইরা সাদা সুন্দর বেশি সুন্দর না লাবণ্যময় সুন্দর বেশি সুন্দর 
শুনি নাই লাবণ্য আরো জোরে লাবণ্য আমার নবী লাবণ্যময় ছিলেন একটা বিষয় খেয়াল করেন একটু যুবকদেরকে আমি কন্টাক্ট করছি এই বিষয়ে বিদেশি মেয়ে যতই সুন্দরী হোক দেখতে ভাল লাগতে পারে সাময়িকভাবে বাট বিয়ে করতে মন চাইবে না ঠিক এর কারণ ঠিক কিনা বলো যুবক এর কারণ হচ্ছে মানুষ সাদা সুন্দরের চাইতে লাবণ্যময় সুন্দরী মেয়ের ভক্ত বেশি অনেক সময় মেয়েরা ফর্সা হলে ভাব দেখায় বেশি কিন্তু এরা বোঝে না বাঙালি দুধ চায়ের চাইতে রং চায়ের ভক্ত বেশি নবীজি ছিলেন লাবণ্যময় সুন্দর পড়েন হাদিস এসেছে নবীজি চুল রাখতেন কেমন চুল চুল হাদিস শোনেন তবে এটা খুব খুশির হাদিস নবীজির চুল বেশিরভাগ সময়ে লং হেয়ার কাট তুল উৎসাহ ইলা শাহ মাথাইল উদুম কখন নবীজির চুল থাকত কানের লতি বরাবর কখনো কানের মাছ বরাবর ও ইলা মাংকি বাই কখনো কখন নবীর চুল থাকত কাঁধ বরাবর এবং হাদিসে এসেছে নবীজির চুল সব সময় বেশিরভাগ সময় লম্বা চুল রাখতেন সুমান আল্লাহ যুবকরা মহাকর্ষে কিছু লম্বা চুল রাখার দলিল আজকে পেয়ে গেছে তাই বলে টিকটক মার্কা কাটিং দিলে কিন্তু চলবে না টিকটক কাটিং বাংলাদেশে আছে না নাই ইস সাইড মে বি বাল নেই ইহা পে বি বাল নেই এই বিচ মে খাড়া খাড়া বাল হ্যাঁ এটার নাম হচ্ছে ঘোড়া কাটিং আমি নাম রেখেছি লুচ্চা কাটিং কথা ঠিক আছে কেন যুবক বলো কিন্তু আমি একটা বিষয় টের পাচ্ছি না এত বিরুদ্ধে কথা বলি এই সবে তাও দিন শেষে মেরা গাজা খড়কেই বেশি পছন্দ করে টিকটকারকেই বেশি পছন্দ করে তাকুয়াবান যুবককে পছন্দ করতে চায় না ঠিক নবীজির চুল অলওয়েজ হি ওয়াজ ইউজ টু অ্যাবাউট লং হেয়ার কাট লম্বা চুল রাখতেন তিনি এবং হাদিস এসেছে নবীজির পিঠের বাম পাশে ছিল কেমন ছিল মোহরুন্নবুয়াটা হালকা উঁচু ছিল একটু লাল কালার ছিল এবং মোহরুন্নবুয়ার উপরে কয়েকটা চুলও ছিল একবার নবীজি বললেন তোমাদের যদি কোন হক আমি নষ্ট করে থাকি আমাকে তোমরা বলো আমি সব হক আদায় করে দেব সব সাহাবা চুপচাপ কেউ কোনো জবাব দেয় না হঠাৎ করে একজন সাহাবি বলছে ইয়ার রসুল আল্লাহ আমার একটা হক বাকি আছে নবীজি বলছেন তাই নাকি কি হক বলো আমি আদায় করে দিব আচ্ছা সব আদায় হয়ে যাবে বলছে নবী হে আপনি যুদ্ধের মাধ্যমে একবার কাফেরকে তরবারের আঘাত করতে গিয়ে আমার পিঠে আঘাত করেছেন চাবুক দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে আমাকে আঘাত করেছেন যদি আপনি কেসাসটা আদায় করতে চান আমিও আপনাকে আঘাত করব অমরে ফারুক রদি আল্লাহ তালা আনু রেগে মেগে ফায়ের কিরে তোর এত বড় সস তুই আমার নবীর গায়ে হাত তুলবি খালি তুই আয় দেখছি তোর খেলা কারে কয় তো যখন সে আসছে নবী বলছে এই অমর থাও দরকার নাই থাও ওকে ওর কাজ করতে দাও কিন্তু বিষয়টা আরো বড় হয়ে গেল বলছে রসুল আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ যখন আপনি আমাকে চাবুকের আঘাত করেছিলেন তখন ছিল করোনার সময় করোনা মানে হচ্ছে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের কারো গায়ে জামা ছিল না আমরা সবাই উলঙ্গ জামায় ছিলাম জামা ছিল না কারো গায়ে আপনি যদি কেসাসটা আদায় করতে চান আপনাকে আপনার জামা খুলতে হবে অমর এই কথা শুনে আরো বেশি আগুন কত বড় সাহস নবীকে জামা খুলতে বলে দৌড়ে আসছে মারার জন্য নবীজি বলছে কোনো না যা করতে চায় নবীজি জামাটা 
জাস্ট ধরে এরকম ভাবে উঠাইছেন মোহর নবু হালকা বের হয়েছে ওই সাহাবি দৌড় দিয়ে এসে নবীজির মোহরের জায়গায় চুমু খেয়ে ফেলছে নবীজি বলছে এটা তুমি কি করলে তুমি বললা কি আর করলা কি সাহাই বলছে আর রসুল আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন আমি তো শুধুমাত্র চেয়েছি আপনার মোহর নবুয়াতে এটা চুমু খেয়ে আমার এই ঠোঁটকে আমি জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে চেয়েছি আমি আর কিচ্ছু চাইনি আর রসুল এই মোহর নবুয়াটা তো পাওয়ারফুল ছিল নবী যেমন সামনে দেখতে পেতেন এটা দিয়ে তেমন পেছনেও দেখতে পেতেন যখন নবীজি নামাজ পড়াতে আসতেন বলতেন তোমরা কাতার সোজা করো কারণ আমি নবী যেমন সামনে দেখি পেছনেও দেখতে পাই বাম দিকে কপাল ছিল প্রশস্ত প্রশস্ত কপাল আর এটা হচ্ছে আমাদের বগল বলেন তো এটা আমাদের কি আচ্ছা বলেন তো বগলে কি সুগন্ধি থাকে না দুর্গন্ধ থাকে আমাদের বগলে দুর্গন্ধ থাকে আর আমাদের বগল দেখবেন ইউনো ইটস লাইক ব্ল্যাক কালার কালো কালার আর দুর্গন্ধ সাহাবা একরাম বলেছেন নবীজি আরাফার ময়দানে যখন দুটো হাত তুলে দোয়া করতেন নবীজির পিঠ থেকে এরকম হাত উঠে যেত বগল দেখা যেত তারা বলেছে নবীজির বগলটা ছিল শুভ্র সাদা রঙের বগল লম্বা নাক ছিল এত সুন্দর অবয়ব এত সুন্দর স্ট্রাকচার এই সব কিছু যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন নবীজি জোস জোস পোজ দিতেন না টিকটক ভিডিও করতেন না কথা ঠিক কিনা যুবক ভাইয়েরা বল আমি একটা জিনিস মাঝে মাঝে ফেসবুকের রিলস আছে না রিলস একটা অপশন আছে না মাঝে মাঝে আমি দেখি ওই আয়নার সামনে দাঁড়ায় দাঁড়ায় মেয়েরা ছিল ওটা টিকটক করে এরকম ভিডিও আছে না নাই জাস্ট থিঙ্ক এবার এট জেনারেশন কতটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কাজ কাম না থাকলে যা হয় আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কে কি কথা বলেছে ওইটা মিলায় আর টিকটক করে আমার মনে হয় পৃথিবীতে এর চাইতে অযথা সময় আর নষ্ট আর কিচ্ছু হতে পারে ফোকাস অন ইউর ক্যারিয়ার নিজেকে ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাও কারো কথায় তোমাকে টিকটক করতে বা তোমাকে নিয়ে সবাই টিকটক করবে যে কিনা অথবা আমাদের কথা হচ্ছে ভাই আপনারা আজারের নাম শুনছেন না উনি যে টিকটক একটা অ্যাকাউন্ট খুলছে কি আপনার জানেন সবাই আমি কিন্তু ভাই গেলো খুব ভয় পাই আমি যদি ডানে যাই তাও দোষ বামে গেলেও দোষ আমি আছি মহাবিপদে মানুষজন কিছু লোক আমাকে নিয়ে দূরবীন নিয়ে বসে আছে যে আসিফ হুজুর কখনো একটা ভুল করে আর কখনো একটা গালি দেওয়া যায় এরকম লোক সমাজে আছে না নাই আমার কথা যুবক তোমাদের জন্য একটা তোমরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবা এ ফালতু কাজ করবা না দোয়া পড়বা সকলে পড়েন আল্লাহাটা বেশি বেশি পড়বেন তো ইনশাল্লাহ তাহলে শর্ট টাইম এ যা বুঝলাম নবীজি দেখতে সুন্দর ছিলেন না অসুন্দর ছিলেন সাধারণ ছিলেন না অসাধারণ ছিলেন তবে একটা বিষয় হচ্ছে নবীজির চেহারার থেকে শেখার কিছু নাই কারণ নবীজি ফর্সা হতে পারে না আমরা তো কালো হইতে পারে এখন দুইটা বিষয় যেটা বলবো এখান থেকে আমল করার আছে না নাই বলেন আছে না নাই বলেছিলাম তিনটা বিষয় এক হচ্ছে হাউ ওয়াজ দ্য প্রফেট লুক লাইক এটা অলরেডি শেষ দুই নাম্বার ছিল হাউ ওয়াজ ইজ বিহেভিয়ার ব্যবহার কেমন ছিল শুনবেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনারা কি বিরক্ত হয়ে গেছেন তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির আল্লাহ হাত কোথায় ম্যান হোয়ার ইজ ইওর হ্যান্ড রেজ ইওর হ্যান্ড লিল্লাহি তাকবির আল্লাহু আকবার
আর আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো আল হাদিসের আলো ঘরে ঘরে জালো কোরআন হাদিস যেখানে আমরা জি সেখানে আলেম ওলামা যেখানে হাত নামা ব্যবহার কেমন ছিল আগে একটা প্রশ্ন করি সবাইকে দেখি কেমন পারেন আপনারা সবাই নবীজির দুইজন নাতি ছিল নাম বলতে পারবেন জি বলেন কি নাম ছিল হাসান হুসাইন হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা অগ্রিম পড়েন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নবীজির নাতির সঙ্গে ব্যবহার কেমন ছিল এটা আমি শোনাচ্ছি সবাইকে এটা এক অসাধারণ বিষয় যখন ঈদের দিন আসতো নবীজি বলতেন فاطمہ কে ইয়া فاطمہ আইনা লুকা আমার দুষ্ট বাবুগুলো কোথায় পাঠাও আমার কাছে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতো নবী একটু থামেন আমি সাজায় গুজায় পাঠাচ্ছি হাসান এবং হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে নবীজি যখন ডাক দিতেন তখন ফাতিমা গোসল করাতেন সুন্দর করে চিল চুল সিধি করাতেন সিধি করে সাদা জামা পরাতেন কি জামা সাদা নবীজির কাছে আসতো আসলে নবীজি সালাম দিতেন আসসালামু আলাইকুম সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সালাম দিয়ে কাছে ডাকতেন চুমু দিতেন এবার আসেন মূল পয়েন্ট ব্যবহার আচরণ উনি ঘোড়া শাস্তেন ঘোড়া মানুষ যে ঘোড়া শাস্তে বাড়ি আপনি জানেন সবাই জি কেমনে জানেন এইভাবে দুটো হাত দিয়ে জমিনে পিঠ উঁচু করে দাও এটা হচ্ছে ঘোড়া ইট ইজ লুক লাইক হোস নবীজি পিঠ পেতে দিতেন আই হাসান এবং হোসেন ওঠো পিঠে ওঠো পিঠে উঠিয়ে নবীজি পুরো ঘর ঘুরতেন এই হাদিসটা পড়ে আমি অবাক হলাম কে ঘোড়া হয়েছে কার জন্য ঘোড়া হয়েছে রহমাতুল্লিল আর আমিন সাইদুল কেউনাইন তার দুই নাতির জন্য ঘোড়ার বেশে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে ঘোরাতেন ঘোরানো পরে বলতেন হাসান হুসাইন তোমার ঘোড়া কেমন লাগলো বলো তো হাসান এবং হাসান বলতো অনেক সুন্দর অনেক চালু ঘোড়া তো একদিন এভাবে ঘোরাচ্ছে ঘরের ভিতরে হঠাৎ করে একজন সাহাবি এসেছে তার নাম হচ্ছে জাবের এসে দেখছে নবীজি ঘোড়া হয়ে আছে ঘোরাচ্ছে দেখে অবাক বলছি কি অসাধারণ সওয়ারি কার পিঠে তারা চড়েছে আয় হায় 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 কি সৌভাগ্য তাদের নবীজি বলছেন জাবের আমার রকিবান খালি সাওয়ারি দেখলে হবে না সাওয়ারও দেখো কারা সাইদা সবা বিয়াহলিল জান্নাত জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সরদার আমার পিঠে চড়ে বসে আছে সুবহানাল্লাহ পড়া সুবহানাল্লাহ খালি সাওয়ারি দেখলেই হবে না ম্যান সাওয়ারও দেখো আরেকবার নবীজি ডান কাঁধে নিয়েছে হাসানকে আপনারা কি বিরক্ত হয়ে গেছেন নাকি না ডান কাঁধে কাকে নিয়েছেন হাসানকে আওয়াজ দাও জোরে বলেন কাকে হাসানকে বাম কাঁধে নিয়েছেন হোসাইন তৎকালীন সময়ে ঘাড়ে ওঠানোকে বড় একটা অপরাধ মনে করা হতো নবীজি ডান কাঁধে নিয়েছেন হাসান রদি আল্লাহ তালা আনহুকে বাম কাঁধে নিয়েছেন হোসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহুকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন হঠাৎ করে এক দিহাতি লোক গ্রাম্য লোক নবীজির সামনে পড়ে গিয়েছে মনে করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী রাস্তা দিয়ে হাঁটছে তার ডান কাঁধে তার নাতি ডান কাঁধে তার বাম কাঁধে তার নাতনি দেখলে অবাক লাগবে না কথা বলা লাগবে কি লাগবে না নবীজি ওপেনলি পাবলিক প্লেসে রাস্তার ভেতরে নাতিকে এক ঘাড়ে নিয়েছেন আর এক ঘাটে আর এক ঘাড়ে আর এক নাতিকে নিয়েছেন ওই লোকটা এভাবে দেখে জাস্ট হি ওয়াজ লুক লাইক শকড ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কাঁধে নিয়ে ঘুরছেন আপনি কি হাসান এবং হোসেনকে এত ভালোবাসেন নবীজি বললেন এই তুমি কি বলছো খালি আমি ভালোবাসি আমার আল্লাহ হাসান এবং হোসাইনকে ভালোবাসে নবীজি দোয়া করেন আল্লাহ যে হাসান এবং হোসাইনকে ভালোবাসে তুমি তাদেরকে ভালোবাসো যারা হাসান এবং হোসাইনকে ঘৃণা করে তাদেরকে তুমি ঘৃণা কর কারণ আমি দোয়া করল আহ কি ভালোবাসা আজকালকার অনেক অনেক মুরব্বী আছে আই এম রিয়েলি সরি টু সে দ্যাট অনেক মুরব্বী আছে দেখবেন বাচ্চারা মসজিদে আসলে ঘাট ধরে তাড়িয়ে দেয় এটা তো এদিকে নাই মুন্সিগঞ্জে নাই আরে নাই রে ভাই এটা বড় হতভাগার বিষয় এটা বড় কপাল পোড়ার বিষয় ঠিক কিনা বলেন 
বাচ্চারা মসজিদে আসবে আপনি পকেটে চকলেট রাখবেন আসলে চকলেট দিয়ে দিবে আমার বাসার পাশে একটা মসজিদ আছে যেখানে আমি নামাজ পড়ি ছোট্ট একটা ছেলে নামাজ পড়তে আসে ওর বয়স মাত্র পাঁচ বছর বা ছয় বছর হবে তো অনেক সুন্দর মানে হি ইজ লুক লাইক পাকিস্তানি পিপল দেখতে পাকিস্তানিদের মতো সুন্দর তো আমার দেখলে খুব ভালো লাগে ও মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাই মাঝে মাঝে আমি ওর দিকে তাকাই কিন্তু কেউ কারোর সাথে কথা বলি না কিন্তু আমি জানি না যে সে আমার চেনে খুব ভালো করে তো একদিন ও বের হয়েছে জোহরের নামাজ পড়ে আমিও বের হয়েছি বললাম এদিকে আসো তোমার নাম কি বলছে আমার নাম হচ্ছে এইটা তোমার মা কি করে বলছে আমার মা জব করে বাবা বাবাও জব করে বলছে তুমি কি পাচক তো নামাজ পড়ো বলে হুজুর আমি অনেক আগের থেকেই পাচক তো নামাজ পড়ি বয়স কিন্তু পাঁচ ছয় বছর মানে যা পারে পড়ে তো বললাম যে তুমি কি আমাকে চেনো বলছে আপনি তো আসিফ হুজুর হ্যাঁ বললাম তুমি আমার ভিডিও কই দেখো বললাম ইউটিউবে দেখি বললাম মোবাইল পাইছো কোথায় বলছে আম্মু যখন রান্না করে তখন আমি মোবাইলে চুরি করে আপনার ওয়াজ শুনি তো আমার কথা হচ্ছে এটা খুব ভালো তা কিন্তু না কেন ভালো না বাচ্চার হাতে ফোন থাকলে যেমন ওয়াজ শুনছে আজকে কালকে হিন্দি গানও শুনতে পারে কালকে হিন্দি সিনেমাও দেখতে পারে যে কেনা এটা খুব ভালো আমি খুব গর্বিত তা না আমার কথা হচ্ছে এই যে আমি কথা বললাম তারপরে আমি খুব খেয়াল করি ও শুধুমাত্র আমাকে দেখার জন্য আগে আগে মসজিদে চলে আসে আলহামদুলিল্লাহ পড়া চকলেট দিবেন কথা বলবেন দেখবেন যে ছিল আজকে না মাঝি পাঁচ বছর বয়সে পনেরো বছর বয়সে একজন আল্লাহ আল্লাহতে পরিণত হয়ে যাবে ঠেকে না বলা নবীজি সুন্দর ভাষায় কথা বলছেন হাসান এবং হুসাইনের সঙ্গে একদিন একটা হাদিস মনে পড়ে গিয়েছে নবীজি নামাজ পড়াচ্ছেন সেজদায় গিয়েছে সেজদায় গিয়ে আর ওঠে না সেজদায় গিয়ে থেকে গিয়েছেন সাহাবা একরাম ভাবছে কি রে নবীজি কি বেঁচে আছে না মারা গেল সবাই কিছুটা কনফিউজ হঠাৎ করে একজন সাহাবি সেজদার থেকে এরকম ভাবে চোখ তুলে তাকাইছে নবীজির কি হয়েছে রে দেখছে হাসান নবীজির পিঠে উঠে বসে আছে তো এই সাহাবি কি করেছে সেজদার থেকেই হাত বাড়াইছে হাসানকে ধরে নামাবে বলে নবীজির আচরণ দেখেন নবীজি সেজদার থেকে ওই সাহাবির হাত ধরে বসে চাই খবরদার হাসানকে ডিস্টার্ব করো না সে হাত হটিয়ে নিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত হাসান না নামেছে নবীজি হাসানকে নামিয়ে দেয় নাই ভালোবেসে কোলেই রেখে দিয়েছে আচরণ কাকে বলে আর এক হাদিসে এসেছে হাসান এবং হোসাইন কুস্তি করছে কুস্তি মানে দস্তা দস্তি না এই যে এইটা এটা আছে না নাই কে কারে নামাইতে পারে এটা খুব মজার হাদিস তো নবীজি বারবার বলছেন হোসাইন সাবাস হোসাইন সাবাস তো ফাতেমা রদি আল্লাহ তালা রেগে গেছে আব্বা জান আপনি খালি হোসাইনকে সাবাস দিচ্ছেন হাসানের দোষ কোথায় নবীজি বলছেন ফাতেমা আমার দোষ কোথায় এখানে জিব্রাইল বসে আছে জিব্রাইল হোসাইনকে সাবাস দিচ্ছে আমিও হোসাইনকে সাবাস দিচ্ছি কি ভালোবাসা নাতিয়ার নাতিয়ার নানার ভালোবাসা এজন্য যেখানেই যান আপনার ব্যবহারটা সুন্দর করবেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আপনাদের মাঝে বউ আছে কার কার দেখি একটু হাত তুলেন তো কারো বউ নাই কারো বউ নাই কয়েকটা লোক আছে যাদের বউ আছে হাত নামা আচ্ছা দোজ হু ডোন্ট হ্যাভ আ ওয়াইফ তারা একটু হাত তুলো সিঙ্গেল পিপল হাত তুলো হ্যাঁ সবাই সিঙ্গেল পার্টি নাকি আপনারা মুরব্বীরা হাত তুলছে কয়েকজন আচ্ছা আচ্ছা হাত অনেকে বুঝে হাত তুলে অনেকে না বুঝেই হাত তুলে একদিন এক মুরব্বী হাত তুলছে না বুঝে বললাম মুরব্বী কি অবস্থা বলে বউ নাই তাহলে কি সমস্যা বলছে আর একটা করবো সমস্যা তো এই এই সমস্যা আছে কিন্তু অনেকের মাঝে কথা হচ্ছে বিয়েটা হচ্ছে হালাল তবে বিয়েকে নিয়ে যৌন চাহিদা রাখা এটা হচ্ছে খুব খারাপ জিনিস ঠিক না বল বিয়ে হচ্ছে নবীজির সুন্না আমরা করব আমাদের চরিত্রকে হেফাজত করবার জন্য রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তো এবার আমরা জানবো নবীজির বইয়ের সঙ্গে আচরণ কেমন ছিল আপনারা রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ নবীর একজন কুমারী বউ ছিলেন একটা মাত্র কুমারী বউ নাম বলতে পারবে কে 
সর্বনাশ মাশাআল্লাহ নবীজির প্রথম স্ত্রীর নাম কি ছিল কে বলতে পারবে মাশাআল্লাহ তাকবীর দেন লিল্লাহি তাকবীর একবার নবীজি সাহাবা একরাম দেরকে নিয়ে বসে আছেন ভরা মজলিসের ভিতরে একজন সাহাবী এসে বলছে রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মান তুহিব্বু আকতার নবী হে আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন নবীজি সমস্ত সাহাবা একরামদের মাঝে জবান খুলে বললেন উহিব্বু আয়েশাত আকতার আমি তো আমার কলিজার টুকরা বউকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সুবহানাল্লাহ বউকে ভালোবাসি এটা বাহাদুরের মতো বলবেন যে বউকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যে বলতে পারে সে কাপুরুষের সন্তান নয় সে বীরপুরুষের সন্তান ঠিক কি নবীর শিক্ষা এটা আর একটা সুন্দর মজার হাদিস শোনাই একদিন নবীজি জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলেন কই থেকে জিহাদ থেকে তো নবীজির সঙ্গে আয়েশাও ছিলেন নবীজি বলেন আয়েশা এই যুবক এই দুই জয় এই হলুদ গেন জয় বাসো এদিকে তাকান আপনারা দেখেন সময় কিন্তু ইনমিতে খুবই কম দুই একজন উঠে গেলে আপনারা আজকে জান্নাতের বাগান থেকে মাহরুম হয়ে যাবেন ঠিক কিনা বলেন আমরা দোয়া করে যাব তো ইনশাআল্লাহ পুরো বছরে একদিনের মেহমান আমি তাও এক ঘন্টার মেহমান তাও যদি মনোযোগ দিয়ে কথা না শোনেন আজকে মাহফিল কি সফল হবে যুবক ভাইরা দুটো হাত তুলেন তো সবাই এখন বলেন হুজুর হুজুর কাপুরুষ নয় বীর পুরুষের মতো বলেন হুজুর হুজুর আমরা ওয়াদা করছি ওয়াদা করছি দোয়া করে দোয়া করে তারপরে তারপরে বাসায় ফিরে যাব বাসায় ফিরে যাব বলেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এবার দেখি কে উঠে এবার যে উঠবে সে মুনাফিক আদারে শামিল হয়ে যাবে কারণ মুনাফিক বলে এক করে আর এক আর প্রকৃত মুসলমান কথা দেয় কথাকে ভাঙতে জানে না ঠিক নবীজি বলছেন আয়সা চলো একটা দৌড় প্রতিযোগিতা করি কে কার আগে যাইতে পারে বলছে কেমন করে বলতে সামনে একটা খুঁটি আছে দা খুঁটি ওই খুঁটি যে ধরতে পারবে সে হবে ফার্স্ট দুইজন দৌড়াচ্ছে এবার দৌড়াতে দৌড়াতে নবীজি সবার আগে পৌঁছে গিয়েছেন খুঁটি ধরে ফেলেছে বলছে আয়সা দেখছো তুমি আজকে আমার সঙ্গে পারো নাই আজকে আমি জিতে গিয়েছি আর একদিন নবীজি যুদ্ধ থেকে কাম ব্যাক করছিলেন নবীজি বললেন আয়সা চলো এবার আমরা আবার শুরু করি ট্রাই করে দেখা যাক কে পারে এবার নবীজির আগে আয়সা দৌড়ে চলে গিয়েছে খুঁটি ধরে বসেছে নবী হে হা দিহি বিতিলকা ওই দিন আজ আপনি আমাকে হারাইছেন আজকে আমি আপনাকে হারাই দিয়েছি সুবাল্লাহ পড়েন কত সুন্দর ভালোবাসে আচরণ কাকে বলে আর আমরা হুজুররা এত খাসটা যে মানুষ আমাদেরকে দেখলে চোদ্দ গজ দূরে পালিয়ে যায় ঠিক না এরকম হবে না ব্যবহার হবে সুন্দর কোমল যাকেই দেখবেন আগে সালাম দিবেন আর চেহারায় থাকবে মুচকি হাসি রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ মুচকি হাসি রাখবেন মনে রাখবেন যার মুখে মুচকি হাসি থাকে মানুষ তাকে ভালোবাসতে একদিন না একদিন বাধ্য হয়ে যায় ঠিক না মুখে মুচকি হাসি রাখবেন আর একটা হাদিস শোনাই একবার নবীজি ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনহার সাথে হঠাৎ করে আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনহার ঘুম ভেঙে গিয়েছে গভীর অন্ধকার তার দেখছেন নবীজি পাশে নেই কোথায় যেন চলে গিয়েছে আয়সা বলল কোথায় গেল আর এক বইয়ের কাছে গেল কি না দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছে দূরে গিয়ে দেখছেন নবীজি জান্নাতুল বাকিতে দাঁড়িয়ে আছে দুটো হাত তুলে বলছে আল্লাহ যেই দিন মা তার সন্তানকে চিনবে না সন্তান তার মাকে চিনবে না ওই কঠিন দিনে যেন আমি আমার স্ত্রী খাদিজাকে না ভুলে যাই সুমানুল্লাহ পড়লেন না মেয়েরা দেখবেন যতই মেয়েরা ভালো হোক ভাই মেয়েরা যতই ভালো হোক স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে মেয়েরা রাজি না এত আসতে ঠিক বললে কিন্তু বস করতে পারবো না কথা কি ঠিক আছে আর দশ মিনিট সময় আছে থাকবেন তো ইনশাআল্লাহ আমি জানি মাই টাইম ইজ ভেরি শর্ট প্রেসাইজলি বলছি তো আয় এসে সকালবেলা উঠেছে ঘুম থেকে নবী হ্যাঁ একটা কথা বলবো রাগ করবেন না তো বলছে যে বলেন বলছে যে নবী আচ্ছা আপনি এই বুড়ি একটা মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন শেষ বয়সে গিয়ে যার বয়স তার জন্য আপনি এখনও কান্না করেন আমি আপনার কুমারী বউ আপনি তো আমার জন্য কখনো কান্না করলেন না নবীজি রেগে মেগে ফায়ার 
তুমি কি বললা আমাকে সাহস কে দিল আয়সা ভয় পেয়ে গেছে আরে নবীজি খেপে গেল দেখছি জীবনে কখনো নবীজিকে এতটা রাগান্বিত দেখেন নাই বলছে আয়সা মনে রাখবা তোমরা আমার সবাই সুদিনের সাথী খাদিজা হচ্ছে আমার দুর্দিনের সাথী যুবক ভাইয়েরা টাকা থাকলে আই লাভ ইউ বলার মানুষের কোনো অভাব হয় না আর টাকা যার নাই তাকে আই হেট ইউ বলা মানুষের কোনো অভাব হয় না জাস্ট গো টু ইউনো গুলশান ওর লাইক ধানমন্ডি ওর লাইক উত্তরা দেখবেন খালি টাকার খেলা যার টাকা যত বেশি তার স্যালিউট তত বেশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুটি বিষয় লাগবে আপনার এক লাগবে টাকা আর এক হচ্ছে ক্ষমতা এই দুটো আপনার থাকলে আপনি গাজাখোর হন আর মতখোর হন ডাজেন্ট ম্যাটার দ্য সোসাইটি উইল স্যালিউট ইউ ঠেকে না বলেন টাকা থাকলেই হয় আর কিচ্ছু লাগে না আপনি দেখবেন আজকাল অনেক মোস্ট আমি রিলিজ সরি এটা সত্য কথা অনেক মস্তির সভাপতি সুদ খায় অনেক মস্তির সেক্রেটারি ঘুষ খায় তারা বড় বড় পদ পেয়ে বসে আছে কেন জাস্ট জাস্ট বিকজ অফ মানি অ্যান্ড বিকজ অফ পাওয়ার এক টাকা দুই হচ্ছে ক্ষমতা মানুষ জানে যেটা বদমাস বাটপা কিন্তু এটাও ভাবে যদি একে সভাপতি না বানাই মস্তি টাকা দিবে কে মাহফিলের পারমিশন দিবে কে এই জন্য আপনারা সালাম করে খালি দামের জায়গা থেকে আপনাকে জুতার পিঠা একটা মাটিতে পড়বে না যে নবীর আদর্শে আদর্শবান হয় তাকে মানুষ টাকা থাকলেও সম্মান করে টাকা না থাকলেও সম্মান করে তো আমি যেটা বলছিলাম ওই বলে না এসে খবরটা এটা বলো না হ্যাঁ দুর্দিনে সবাইকে পাশে পাওয়া যায় না প্রবাসী অনেক ভাইয়ের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি তারা বলে হুজুর একটা মেয়েকে পছন্দ করতাম বিয়ে করতে চাইছিলাম জাস্ট টাকা নাই আমার বিয়েটা হয় নাই আর মেয়েরাও বড় ডেঞ্জারাস প্রেমের সময় যে একটা দুইটা হইলেই হোক চাহি এ জবিও চলে গা হাত লেকিন যা শাদি কা ওয়াক্ত আতা হয় পেসে কে বগের নেই চলে গা পেসা পেসা হে তোমার সের পে বাল হে ইয়া নেই কোই ফারাক নেই পড়তা ইয়া কিসি বাপ সে কিছি নে পুসা ইয়া আপনে কিস কে সা শাদি করওয়া দিস কে সের পে তো বাল নেই হে তো বাপ নে কিয়া জবাব দিয়া বেটা ই সের পে বাল নেই হে তো কিয়া হওয়া জেব মে মাল তো হে না টাকা আছে যার মে হচ্ছে তার ঠিক দিস ইজ দা সোসাইটি উই হ্যাভ তো নবীজি বলেন আয়েশা খাদিজা আমার দুঃসময়ের সাথী যে আমাকে শূন্য অবস্থায় ভালোবেসেছে সে আমার প্রকৃতপক্ষের জীবন সঙ্গিনী ঠিক এরা বলা খবরদার এরকম বাজে কথা আর বলো না আর বলো না আর এক হাদিস এসেছে নবীজি যখনই গোস্ত রান্না হতো যত বান্ধবী আছে খাদিজা সবার কাছে গোস্তের টুকরা পৌঁছে দিতেন আর বলতো তোমরা শোনো তোমরা একটু আমার স্ত্রী খাদিজার জন্য দোয়া করে দিবা সুমানুল্লাহ পড়া তাহলে নবীজির স্ত্রীদের সঙ্গে যে ব্যবহার এটা কি আন রোম্যান্টিক না রোম্যান্টিক যুবক তোমরা বলো আন রোম্যান্টিক না রোম্যান্টিক সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ফলো দা রুলস অ্যান্ড আইডিওলজি অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি রোম্যান্টিক রাজিয়াছেন তো ইনশাল্লাহ বইয়ের সঙ্গে আই হেট ইউ বলাই যাবে না খারাপ হইলেও আই লাভ ইউ ভালো হইলেও আই লাভ ইউ রাজিয়াছেন তো ইনশাল্লাহ নাম্বার থ্রি এটা আমার লাস্ট পয়েন্ট যেহেতু সময় আমার শেষ আমি জানি একটু সময় আছে চার মিনিট শুনবেন তো ইনশাল্লাহ তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির নবীজির দয়াময় বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল আমাদের নবীজি কত ভালোবাসি বা চিন্তা করা আচ্ছা বলেছিলাম নবীজি একজন কুমারী স্ত্রী ছিল তার নাম কি ছিল ছোট্ট একটা হাদিস বলছি তারপর শেষ করে দিব আয়সা একদিন বলছে না বিহে আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নবী দুই হাত তুলেছে বলছে আল্লাহ 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 তুমি আমার আয়সা পেছনের গুনা সামনের গুনা যা করেছে সব মাফ করে দাও সুমান আল্লাহ পড়লেন না এই দোয়াটা যখন তিনি শুনেছেন আয়সা এই দেখেন আমার দিকে জাস্ট ফোকাস অন মাই বডি লুক অ্যাট মাই সেলফ 
এইভাবে মেয়ে মানুষ তো খুশিতে এমনি পড়ে গেছে খাটের উপর খুশিতে নবী আপনি এত সুন্দর দোয়া করলেন সব গুণা মাফ করাই দিলেন আমার কারণ নবীজি যা দোয়া করে এটা কখনো কবুল ছাড়া থাকতে পারে থাকতে পারে কবুল হবে মাস্ট বলছে আয়সা তোমার জন্য পুরো জীবনে আমি আজকে দোয়া করলাম এই দোয়া এবং কখন যখন তুমি চেয়েছ মানে তুমি দোয়া চেয়েছ তাই আমি দোয়া করলাম কিন্তু আমি আমার আপকামিং উন্মতের জন্য তাদের চাওয়া ছাড়াই প্রত্যেক দিন আল্লাহ কাছে দোয়া করতেই থাকি করতেই থাকি কত সুন্দর নবী কত মায়ার নবী আল্লাহ প্রত্যেকটা নবীকে একটা করে দোয়া দিয়েছেন স্পেশাল দোয়া এভরি ওয়ান নোজ দ্যাট ভেরি ওয়েল প্রত্যেকটা নবী সেই দোয়া দুনিয়াতে করে ফেলেছেন আমার নবী শুধুমাত্র আপনার জন্য আমার জন্য সেই দোয়াটা দুনিয়াতে করেন নাই কেমতের কঠিন দিনে যখন সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে সবাই যখন জাহান নামের ফায়সালা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ দোয়ার মাধ্যমে স্পেশাল দোয়ার মাধ্যমে সবাইকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন সুহা তাহলে আমার নবীর দয়া যুবক ভাইয়েরা কম না বেশি এই নবীকে আমরা মন থেকে ভালো বাসবো তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তিনটা বিষয় বললাম নাম্বার ওয়ান দ্য টপিক ওয়াজ হাউ ওয়াজ দ্য প্রফেট লুক লাইক দ্য সেকেন্ড টপিক ওয়াজ হাউ ওয়াজ দ্য বিহেভিয়ার অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এন্ড থার্ডলি উই হ্যাভ টক অ্যাবাউট হাউ ওয়াজ দ্য কাইন্ডনেস ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নাম্বার ওয়ান নবীজি দেখতে কেমন ছিলেন অসুন্দর না সুন্দর সাধারণ না অসাধারণ চিকনা চাকনা না সুঠাম দেহের মানুষ সুঠাম দেহের মানুষ দুই নাম্বার জানলাম আচরণ কত সুন্দর নাতির সঙ্গে আচরণ খারাপ ছিল বলেন না শেষ তো অস্ত শেষ বলেন খারাপ ছিল না ভালো ছিল আজ থেকে বাচ্চা দেখলে আদর করবেন তো ইনশা আল্লাহ জোরে বলেন ইনশা আল্লাহ এবং বইয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন তো ইনশা আল্লাহ সর্বশেষ আমরা জানলাম নবীজির দয়া আমাদের জন্য কম ছিল না বেশি ছিল তাহলে আমাদের সবাইকে নবীকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন সকলে মন খুলে পড়া আমি একটা যুবক ডানে বামা যাবা না প্লিজ জাস্ট সিট ডাউ অ্যান্ড কিপ কোয়াইট অ্যান্ড কিপ সারেন কোনো আওয়াজ চাই না এই তো আসলে আপনার ভদ্র ঘরের সন্তান এটা আমি শুরুতে বুঝেছি এই জন্য কারণ এই পর্যন্ত কোন যুবক বিশৃঙ্খলা করে নাই ঠিক না বলে আল্লাহ প্রত্যেকটা যুবককে নেক হায়াত দান করি সকলে পড়া আমি আমি এখন দোয়ার দিকে যাব যেহেতু আমাদের সময় শেষ কারণ আছে কারণ হচ্ছে সামনে আমাদের সময় বেশি একটা ভালো না আমরা জানি এখন মাহফিলটা অনুমতি যে আমরা পেয়েছি এটাতে আমরা খুশি আমরা চাই আগামীতে আরও মাহফিল হোক চাই কি চাই না আমরা এমন কোনো অনিয়ম করব না যে আগামীর মাহফিলের অনুমতি পেতে আমাদের সমস্যা হয় এখানে মান্যগণ্য ব্যক্তি সবাই বসে আছে আমাকে বারবার তার রিমাইন্ডার দিয়েছে হুজুর বারোটার মধ্যে শেষ করতে হবে তারপরে দোয়া করতে হবে তো যুবক ভাই তোমরা যারা এসেছ যা তোমরা আমাকে চেনো আমার এই ওয়াজগুলো তোমরা শুনবা তোমার বোন তোমার মা তোমার স্ত্রী যে আছে সবাইকে শেয়ার করবা সবাই যেন আমল করতে পারে রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আজকে এই মাহফিলে কি মা বোন যখন জায়গা আছে নাকি আশে পাশে কোন পাশে আমি কিন্তু কারো বিপক্ষে কথা কখনোই বলি না তো আমার কথা হচ্ছে যেহেতু আমার সময় যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা শেষ অতএব আজকে আমি এখানে শেষ করছি